ya marafiki tayari wameshaanza kutuma eh, message zao okay nikaanza na huyu wa kwanza ndio um, anasema kwamba naitwa Lebia na umri wa miaka 20 eh, daktari naomba unisaidie nilikuwa na na mpenzi na mpenda sana mm. eh, na mpenda sana mume wangu lakini siku hizi eh, simpendi hata nikimwaza eh, naye ananipenda nisaidie nifanyeje sio kama mwelewa vizuri Ah, kwanza <laughs> anasema kwamba eh, ana umri wa miaka 20. Anasema naomba unisaidie. Nilikuwa nampenda sana mume wangu zamani, lakini siku hizi simpendi hata kumwaza simwazi. Ila okay. yeye ananipenda. <laughs> okay, sikiliza. Ukweli ni kwamba kuna uh, wanaume wengi hawa ambao hawajui jinsi ya kumuonyesha mapenzi mwanaume. Sorry, mwanamke. Sasa so, shida ni kwamba mwanzoni mwa uhusiano wenu ulimpenda sawa na ndio maana umeshtukia kwa kwa nini hivi simpendi kama zamani ni mwanzoni ulikuwa unampenda lakini sasa yeye ameshindwa kuwa na mbinu na njia mbalimbali mbali za kukolezea penzi ili wewe uendelee kujisikia bado unapendwa bado una thamani sasa katika mazingira kama hayo pale ambapo unajikuta humpendi mwenzio angalia cha msingi kuna madhaifu ambayo anayo ambayo wewe unayo kichwani Sawa kuna mapungufu fulani ambayo alionayo. Naomba unisikize kwa makini hapa na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube vile tutafaidika na najibu hili. Eh sugilia mic kidogo daktar. Ndio. Eh eh sugilia mic yako. Okay okay. Naomba vile vile unisikize vizuri kwa sababu itakusaidia hili. Ni kwamba pale ambapo una mtu ambaye umeanzisha naye mahusiano ya kimapenzi. Alafu mkawa mnapendana kweli mkaanza vizuri lakini ikafikia kipindi fulani unajikuta kuna hisia zake kama hizo una hisia za kumpenda yeye kama pale mwanzoni kuna kitu fulani ambacho kimeingilia kwa sababu akili zetu ulizo nazo zina sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo uwezo kuitawala inaitwa subconscious sasa sehemu hii ya pili ambayo uwezo kuitawala ambayo ni subconscious ndio ambayo inaweka kumbukumbu ya mambo ambayo uyapendi na yale ambayo unayapenda sasa shida iliyopo ni kwamba ubongo wetu ulivyoumbwa mambo yale ambayo hatuyapendi yana nguvu zaidi kuliko yale ambayo tunayapenda wanasema kwamba bad is stronger than good kwa Kiswahili kwa Kiingereza. Sawa? So, Sema bad is stronger than good. Yanasema jambo baya lina nguvu kuliko jambo zuri. Sasa kwa mfano, mume wako kwa mfano, uh, labda uh, uh, uwezo wako wa kipesa umeshuka kama mwanzoni. Tayari kwako tafsiri unayoitoa juu ya hiyo kwa kwa pesa ya kutosha linakupunguzia wewe uwezo wa kuwa na hisia na huyu mwanaume. Na pili kama kufikiti kileleni kwenye tendo la ndoa linapunguzia hisia kwenye kwenye tendo la ndoa kama kuna ana hali fulani ya ubabe ubabe sawa inapunguzia hisia ni kwa mfano amekosea ukimwambia anakuwa mkali sawa inapunguzia inapunguzia hisia katika kwa, kwa mtu uliye naye lingine ambalo lipo ambalo ningependa kulitolea mfano pale ambapo unajikuta kwamba kwa sehemu kubwa mume wako uwezo wako wa kifedha ni mdogo kwa muda mrefu Yuko mfano wa kweli kwa ambao wanaweza kunielewa watanielewa kwa hili. Dada mmoja nimeutoa mfano huu kwenye video fulani ambayo nimeiweka lakini nipenda nirudie tena hapa leo. Dada mmoja kama miezi mitano au sita iliyopita alikuja ofisini kwangu. Akanisimulia matatizo ya mume wake na ndoa yake kwa jumla ni ndoa ya miaka minne wana mtoto mmoja. Akanisimulia kweli. Katika simulizi zake zote nikaona kwamba mwanaume ndio mwenye makosa. Sawa? Sasa akaja mara ya pili tena kana akaja peke yake akaanza simulizi za zile zile makosa ya mume wake lakini aliongezea kitu kimoja ambacho kilikuwa kipya akasema siku moja mume wangu alishika simu yangu ameshika simu yangu akakuta nilikuwa natafuta kwenye Google ambao e, kichwa cha habari cha, cha kitu ambacho anakitafuta kwenye kwenye Google hivi mimi nampenda mume wangu au simpendi yani kwa kiingereza do i still love my husband sasa mume wake akakuta yani mpaka leo huu mwaka wa nne, bado huna uhakika kama unanipenda au nipendi mpaka unaanza kuiuliza google ikuambie sasa hao sasa kumbe kwa sababu haja hajanokea ameshindwa kujua njia za kubembeleza penzi kwa mume wake wakao wamefikia mahali pagumu yani kama vile anataka kuachana sasa hiyo ikasababisha aje yeye na mume wake ofisini kwangu wamekuja akaanza kusimulia mwanaume mwanaume ndio kama ndio kama vile ndio amemleta mwanamke sawa na mimi nikajifala kama yule mwanamke hajawahi kufika pale ofisini nikajifala kama vile mwanamke hajawahi kufika pale ofisini kawa ni kauliza majina na nina nino wakazungumza mwanaume akaanza kusimulia 
akaanza kusema daktari nimekuja hapa na matatizo nimeona kwenda kubaweka haya masuala kwa wazazi wazazi wanaweza kumpendelea yeye kwa sababu mwanamke wazazi wake wako Mwanza sawa sasa ni kwa ndafute mtu mwingine tofauti na wazazi wake ili tuliongelee hili akaanza kutoa story ndefu na mwanzoni hapo kabla hajaanza kutoa story akasema sitaki ndoa yangu ivunjike kama huyu ni mwanamke wangu wa kwanza sijawahi kuwa na mwanamke mwingine huyu ni mwanamke wangu wa kwanza akasimulia yote akasimulia yote sasa nikagundua kwamba mwanamke japokuwa wote wana kazi lakini kwa kipindi hiki kidogo biashara ya mwanaume imepungua kidogo mwanamke ameanza kumdharau mwanaume sori yake ni ndefu kidogo sawa yani biashara hiyo biashara yake imepungua lakini mwanamke mwanamke ameanza kumdharau mwanaume sasa nikawa nikamuuliza huyu mwanamke nikamwambia hivi katika kipindi chote hiki sawa kipindi chote kile cha ndoa yenu kabla ya biashara ya mume wako haijapungua ulikuwa unampenda mume wako akasema nilikuwa nilikuwa nampenda kweli kuna migogoro 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 yote ambayo shida kutokea akasema alikuwa hamna migogoro alikuwa tuna shida nikamwambia kwa hiyo sasa hivi ndio kipindi hiki akasema kwa kweli matatizo nimeona kwenye kipindi hiki nikamuuliza swali hili unampenda mume wako au humpendi mume wako akasema sijui kama nampenda mume wangu au simpendi sijui mwanaume alitikisa kichwa. Sasa mwanaume alitikisa kichwa. Nikamwambia hivi. Hivi wewe unaiona unaiona hali kabisa hali ya mwanaume ya kiuchumi imeshuka. Lakini bado unataka zawadi, bado unataka hiki na hiki na hiki. Wewe unafikiria mwanaume anapendelea kuwa na, na hali yake ya kiuchumi imeshuka. Unafikiria mwanaume anaipenda hii hali. Wakasema sasa anashindwa hata shilingi tano kweli kuna kunulia zawadi ya shilingi tano ina mshinda. Nikamwambia hivi. Sikiliza. Nikamuuliza swali nikamwambia hivi kama unaiona hiyo shilingi tano au 5000 tano hiyo ni, ni kubwa nikamwambia hivi je kama asingekuwa na tatizo matatizo haya ya kiufedha unafikia mwenye mkifika hapa ofisini akalikwepa hilo swali akasema bwana akasema ya yeah, kule imemshinda kule hata shilingi 10 kule imemshinda nikamwambia sikiliza wewe ndugu zako wako hapa Mwanza sawa wewe unaweza kwenda hata kama hali ni mbaya unaweza kwenda kakopa kwa ndugu zako yeye akakope wapi wewe unaweza kwenda kuzima hela kwa ndugu zako. Yeye hata ndugu ana. Si, kwa hiyo nika kwa hiyo kwa sehemu kubwa nilimbana na mwanamke. Mara zote mbili alizokuja nilikuwa naona mwanaume ndio mwenye makosa. Lakini alipokuja na mume wake yakamshinda yeye. Unaweza kuona jinsi gani kuna kitu ambacho hakiko sawa kwa mume wako ambacho hukujawa na ujasiri wa kumwambia au aidha unamuonelea. Sawa. Inaweza kama unamuonelea kabisa kama kama pesa zake zimeshuka. Afanye nini? Sikiri basi tu mhumilivu mpaka hadi kwa badiliko hiyo sisemi kwamba wewe ndio mwenye makosa dadangu naomba nisikilize katika umri ulio wa umri miaka 20 kuna mambo mengi ya kujifunza juu ya mahusiano lakini uh, kikubwa ambacho napenda nikwambie ni hivi jiangalie vizuri katika mahusiano yako na mume wako vitu gani ambavyo unaviona ni vya mapungufu kwa upande wa mume wako either kama ni mkali au kama na wivu kupita kiasi au inaweza kuwa kitu kingine tofauti na pesa lakini kile kitu kinakuletea huzuni Unapokuwa na huzuni ndani ya moyo wako inanyonya ile raha uliyokuwa nayo juu ya huyo mtu furaha uliyokuwa nayo juu ya huyo mtu inanyonya kwa hiyo unaona inapokuwa raha ipo ndio una unasisimko na huyo mtu una hisia na huyo mtu na ndio maana kama umekuwa msikizaji mzuri wa kipindi vipindi vyangu hapa huwa napenda kusisitiza mazingira ya uwazi na ukweli mazingira ya uwazi na ukweli yanachangia kwa sehemu kubwa sana kuweza kujua wapi limepungua nifanye nini tuingie kwenye swala lingine smart boy